ദൈവവചന പഠനത്തിനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി നാം പൗലോസ് പോസ്തലൻ തിമത്യോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ ഫോർ നമ്മുടെ ഈ പഠന പരമ്പരയിലെ ഒടുവിലത്തെ ക്ലാസ്സുമാണ് ഇത് ഇന്നത്തോടുകൂടി ഈ തിമത്യോസിൻ്റെ ലേഖന പഠനം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനിയും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം രണ്ട് തിമത്യോസ് നാലാം അധ്യായം വേദപുസ്തകത്തിലെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ആ പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം തിരുവിഴുത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനും അനേക ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനും ദൈവം ഉപയോഗിച്ച തൻ്റെ ദാസനായ പൗലോസ് ലിഹായുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ എഴുത്തുകളുടെ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായമാണ് രണ്ട് തമത്യോസ് നാലാം അധ്യായം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യ ദിനങ്ങളിൽ താൻ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ വൈകാരികമായ അനുഭൂതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വായിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉളവാക്കുന്ന അന്ത്യ വാക്കുകളാണ് ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ വില നാം കൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒടുവിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ വല്ലതും സംസാരിച്ചായിരുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒടുവിൽ താൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് അനേക കാര്യങ്ങൾ താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് രേഖയാക്കി കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് തിമത്തി ദിവസം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഈ നാലാം അധ്യായത്തെ മൂന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ പിരിവുകൾ നാം ആദ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ആ പിരിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കുവാനുള്ള ഗൗരവമേറിയ ആഹ്വാനം തിമത്യോസിന് നൽകുക സോളം ചാർജ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ മിനിസ്ട്രി വേഴ്സസ് വൺ ടു ഫൈവ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കുവാനുള്ള ഗൗരവമേറിയ ആഹ്വാനം പൗലോസ് തിമത്യോസിന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ താൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പുറകെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഗൗരവത്തോടുകൂടിയുള്ള ആഹ്വാനം അതിൻ്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തെയും ശുശ്രൂഷയെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ പൗലോസ് നടത്തുകയാണ് പോൾസ് ഫൈനൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി സ്വന്തം ജീവിതത്തെയും ശുശ്രൂഷയെയും പൗലോസ് തന്നെ വിലയിരുത്തുകയാണ് പൗലോസിന് തന്നെ അസസ്മെൻറ്റാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് തന്നെയുള്ളതായ വിലയിരുത്തൽ അതിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായ ചില അപേക്ഷകളും വ്യക്തികളെപ്പറ്റിയുള്ള കുറിപ്പുകളുമാണ് പോൾസ് പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റിമാർക്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് കോ വർക്കേഴ്സ് ഓർ സം ബിലീവേഴ്സ് പൗലോസിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അപേക്ഷകൾ റിക്വസ്റ്റ് ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം പല ആളുകളുടെ പൗലോസിനെ സഹായിച്ചവരും സഹായിക്കാതിരുന്നവരുമായ ചിലർ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്നു മറ്റു ചിലർ എതിർ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പതിനാറ് പേരുടെ കാര്യം അക്കുലായും പ്രസ്ക്കില്ലേയും ഒന്നായിട്ടെടുത്താൽ പതിനാറ് പേരുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ടെടുത്താൽ പതിനേഴ് പേരുടെ കാര്യം ഈ താഴെ ഉള്ള ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഈ ലേഖനത്തെ ഈ അധ്യായത്തെ നമുക്ക് തിരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ തയ്ക്കുവാനുള്ള തിമത്യോസിനോടുള്ള ഗൗരവമേറിയ ആഹ്വാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് തൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസ് നടത്തുന്ന ഒരു അസസ്മെൻറ്റാ
വിലയിരുത്തലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് വ്യക്തിപരമായ ചില റിക്വസ്റ്റ് അപേക്ഷകളും അനേക പത്ത് പതിനേഴ് പേരെ കുറിച്ചുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിൻ്റെ റിമാർക്സുമാണ് പൗലോസിൻ്റെ അന്ത്യ വാക്യങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ഈ ഭാഗത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ നമുക്കതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ദൈവത്തെയും ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും സാക്ഷിവെച്ച് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും രാജ്യവും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിക്കുന്നത് വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക ശകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്കുക തർജ്ജനം ചെയ്യുക പ്രബോധിപ്പിക്കുക അവർ പത്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്ത മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുന്ന പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും നീയോ സകലത്തിൽ നിർമ്മിതനായിരിക്കുക കഷ്ടം സഹിക്കുക സുവിശേഷകൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാചകമാണ് ഈ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ രക്ത ചുരുക്കം അതെന്താ അത് നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക ദൈവം നിന്നെ തിമത്യോസിനോടാണല്ലോ പറയുന്നത് ദൈവം നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ജീവിത ദൗത്യം യുവർ മിഷൻ ഫോർ യുവർ ലൈഫ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൗത്യം നീ നിറപടിയായിട്ട് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ അതിനൊരു ലംഘനവും വരുത്താതെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ നീ നിർവഹിക്കണം അതാണ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിൽ ഓരോ വാക്യങ്ങളും നോക്കാം ഓരോ സെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൽപ്പന ഒരു നിർദ്ദേശം പൗലോസ് പുതിയമത്തിൽ തൻ്റെ അനേക ലേഖനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഇത്രയും ഗൗരവമായിട്ടൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവമേറിയ വാക്കുകളും ആശയവുമാണ് ഈ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെയും ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും സാക്ഷിവെച്ച് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും രാജ്യവും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സോലമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെയും ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും ഇവിടെ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മലയാളത്തിൽ ഇത് വായിച്ചാൽ തോന്നും വേറെ ഏതാണ്ട് ജീവികളുടെ കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ദ ഡെഡ് ദ ലിവിങ് ആൻഡ് ദ ഡെഡ് ഏ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും സാക്ഷി വെച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പറയുക ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും രണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ അത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലൊക്കെ മലയാളത്തിലല്ല മറ്റു പല ഭാഷാന്തരങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും രണ്ടായിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ ദൈവം ക്രിസ്തുവേശു ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും തിരുവഴുത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക വാചകം വേണമെങ്കിൽ ദൈവവും ക്രിസ്തുവേശവും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും തർജ്ജമ ചെയ്യാം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈവൺ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഈ തർജ്ജമ ചെയ്യാം രണ്ട് നിലയിലും തർജ്ജമ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റേ തർജ്ജമ എടുത്താൽ ഒരു തർജ്ജമയാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ളത് മറ്റേ തർജ്ജമ എടുത്താൽ അതെങ്ങനെ വായിക്കും ഞാൻ ദൈവത്തെയും അതേ ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും സാക്ഷി വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ദൈവത്തെയും അതേ ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും സാക്ഷി വെച്ച് അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ആശയത്തിൽ പശകൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒന്നായിട്ട് പറയുന്നതിലും പശകില്ല സോ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈവൺ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ സാക്ഷി വെച്ച് അതായത് ക്രിസ്തുവേശുവിനെ സാക്ഷി വെച്ച് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തർജ്ജമ ചെയ്യാം രണ്ട് ആശയങ്ങളും ശരിയാണ് ഏ യേശുക്രിസ്തുവും ദൈവവും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മറ്റ് പിരിവുകളിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമല്ല എല്ലാവർക്കും ആ കാര്യം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സാക്ഷി വെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പ്രയോഗം 
അപ്പോൾ ഈ യൂസേജ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അന്ന് കോടതിയിൽ ഒരു കേസിനായിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇന്ന മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഏ ഹാജരാവുക എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ ഈ സാക്ഷി വെച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ റോമൻ കോടതികളിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് അത് പരിചയമുള്ള ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം അവരുടെ കോടതിയിലെ ഭാഷ തന്നെയാണ് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് അത് ആ അന്നത്തെ ഭാഷയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വിവരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ ദൈവമായ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായാധിപനായ ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ആശയം ആ ആശയത്തിൽ വളരെ കഴമ്പുണ്ട് കാരണം തിരുവഴുത്തിൽ ന്യായവിസ്താരം നടത്തുന്നത് യേശു കർത്താവാണ് എന്ന് പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹനാൻ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക യോഹന്നാൻ എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധി എല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധി എല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് പുത്രനാണ് എന്ന് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം നോക്കുക അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാകിയാൽ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ അവന് അധികാരവും നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ കാര്യം പിതാവ് പുത്രനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസോട് പറയുന്നത് ഏ ദൈവത്തെയും അതേ ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമായ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ നിന്നോട് സത്യം ചെയ്ത് ഈ കാര്യം കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ കോടതികളിൽ ഇന്നിന്നാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്നിന്നാരുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന ജഡ്ജിയുടെ ഇന്ന മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങ നിന്നെ ഈ കേസ് അറിയിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്താരത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ള ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും രാജ്യവും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ന്യായവിധികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം ന്യായവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ച് പ്രതിഫലനങ്ങൾ നൽകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അന്ത്യന്യായവിധി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ അന്ത്യന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെയും പല ദൂതന്മാരുടെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാതികളുടെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനേക ന്യായവിധികളെക്കുറിച്ച് തിരുവിടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തിമത്യോസിനോട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഏ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും രാജ്യവും ചൊല്ലി ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അവൻ ന്യായാധിപനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനും ഏ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനും നീതിയോടെ ലോകത്തെ ഭരിക്കാനും പോകുകയാണ് ആ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഈ സമയത്തെ പോലീസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാം ഏതായാലും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഈ അന്ത്യവാക്കുകൾ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് കൽപ്പിച്ചത് അതിനെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൽപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് വചനം പ്രസംഗിക്കാം രണ്ട് സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക മൂന്ന് ശാസിക്കുക നാല് തർജ്ജനം ചെയ്യുക അഞ്ച് പ്രമോ പ്രബോധിപ്പിക്കുക ആറ് നിർബന്ധനായിരിക്കുക ഏഴ് കഷ്ടം സഹിക്കുക ഈ ഒടുവിലത്തേത് സ്വല്പം കഴിഞ്ഞാണ് പ
ഒൻപത് കൽപ്പനകൾ ആ ഭാഗത്തുണ്ട് ഏ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ തിമോത്തിയോസിനോട് അന്ത്യ നിർദ്ദേശമായിട്ട് പൗലോസ് നൽകുകയാണ് അതിലാദ്യത്തേത് വചനം പ്രസംഗിക്കുക ഒമ്പത് കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാമത്തേത് വചനം പ്രസംഗിക്കുക അത് എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വചനത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്താൽ ക്രൂശൻ്റെ പ്രസംഗത്താലാണ് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയത് എന്ന് കുരുന്ത് ലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവവചന സത്യങ്ങളുടെ പ്രഘോഷണ നിമിത്തമാണ് പാപബോധം ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്നത് രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വചനം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് തിമത്യോസിന് മാത്രമല്ല വചന പ്രസ പ്രഘോഷണം എന്നുള്ളത് സകല ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാമധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് നേരത്തെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് നോക്കുക സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക അവിടെ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥ സത്യവചനത്തെ പ്രസംഗിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് വചനമെന്നുള്ള പേരിൽ മറ്റു വല്ലതുമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് സത്യവചനമാണ് പിന്നെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കണം സത്യവചനമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വേദവസ്തു ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശരിയായിട്ടായിരിക്കുകയില്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതിനോട് കലർത്തിയും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കളഞ്ഞും അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തും ഏ കപടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമായ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിലെ വളരെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ല വേദപുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ടെലിവിഷനുകളിലും അനേക കൺവെൻഷനുകളിലും കോൺഫറൻസുകളിലും യോഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അനേകരും വേദപുസ്തകം എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലെ സത്യമല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത് നാം രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ വായിച്ചതുപോലെ ദൈവം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമുൻപാകെ കൊള്ളാകുന്നവനെന്ന് ദൈവം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പലരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ കാലത്തും എത്രയോ പ്രസക്തമാണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് പൗലോസ് തെമത്യോസിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രസക്തമാണ് നാം ഇതിന് മുൻപ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ മറ്റധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാം അധ്യായമൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് ഏ തെറ്റായ ഉപദേശം പിടിക്കുന്നവർ വരും അവർ ആളുകളെ മറിച്ചു കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അവർ വീടുകളിൽ നൂണ് കിടക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പഠിപ്പീരും ഉപദേശവും പ്രസംഗവുമുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിമത്യോസിനോട് പൗലോസ് ഓർക്കുക ഓർപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ വശത്താക്കാനായിട്ട് സൂത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന അനേക ദുരുപദേശാക്കന്മാർ സത്യം വിട്ട് തെറ്റി സത്യത്തോട് എതിർത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തിമത്യോസെ നീയ് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നീ വചനം പ്രസംഗിക്കണം അത് എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ വളരെ കാര്യങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നാമം ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഈ നാളുകളിലൊക്കെ ആളുകളെ രസിപ്പിക്കാനും പ്രീണിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുക കഥകൾ പറയുക തമാശ പറയുക അതാണ് പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം കഥയും തമാശയൊന്നും പറയുന്നത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ അത് എന്തിനാ പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിലെ കാര്യം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കാണ കഥ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമാശ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ വിഷയം കഥയല്ല എന്നാൽ ചിലരുടെ പ്രസംഗത്തിലെ വിഷയം തന്നെ കഥയാണ് ഒരാളൊരിക്കൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രസംഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു വാക്യവും കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം ഇവിടുന്ന കിട്ടിയ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല പ്രസംഗമുണ്ട് ഇനി അത് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു വാക്യവും കൂടെ വേണമെന്ന് അങ്ങനല്ല തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ആ പറയുന്ന കാര്യം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു കഥ പറയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു തമാശ പറയേണ്ടി വരും എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ആ
നോക്കുക പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാരം താൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സമയമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു തിമത്യോസെ ദുരുപദേശക്കന്മാർ ധാരാളം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗൗരവമായിട്ട് ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി നിന്നോട് പറയാനുള്ള ഒൻപത് കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീ വചനം പ്രസംഗിക്കണം വചനമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടും ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും പക്ഷേ വചനത്തിന് മാത്രമേ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളൂ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ആളുകൾ രസിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് പാപബോധം ഉണ്ടാകുകയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം സമയത്തിലും അസമയത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം നിനക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോഴും സൗകര്യം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും അല്ലാതെ സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സമയത്തിലും അസമയത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും നീ ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം നീ റെഡിയായിരിക്കണം കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ അവൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഈ സത്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ ഏത് സമയത്തും നീ റെഡിയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നതിൻ്റെ ആശയം അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് സകല ദീർഘക്ഷമയോട് ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്കാം ശാസിക്ക എന്നുള്ളത് തെറ്റുതിരുത്തുക എന്നുള്ള ആശയത്തിലാണ് ഏ യു ഷുഡ് കറക്റ്റ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നീ അവരുടെ തെറ്റുകൾ നീ ഏ തിരുത്തണം അതാണ് ശാസിക്ക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത വാചകം റബ്യൂക്ക് തർജ്ജനം ചെയ്യുക തർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റുകാരനെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കത്തക്കവണ്ണം നീ സംസാരിക്കണം ഈ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ വളരെ ആശയങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും ലളിതമായ ചില ആശയങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ തർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തെറ്റുതിരുത്തുന്നവനെ അനുതാപത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ കുറ്റം ബോധ്യം വരത്തക്കവണ്ണം അവനോട് നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ പറയണം സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്കണം പിന്നെ തർജ്ജനം ചെയ്യണം അടുത്ത വാക്ക് പ്രബോധിപ്പിക്കുക എക്സോട്ട് ധൈര്യപ്പെടുത്തുക എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആശയമാണ് ആ വാക്കിന് ഉള്ളത് ധൈര്യപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം മറ്റുള്ളവരെ നീ പ്രബോധിപ്പിക്കണം പിന്നെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദുരുപദേശക്കാരുടെ കാര്യം പിന്നെയും പറയുക നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അന്ത്യകാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് മുമ്പും നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും ദുരുപദേശക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഏ അവരുടെ ഭക്തി ആ വകക്കാർക്ക് അഭക്തി അധികം മുതിർന്നു വരും അവരുടെ അവർ അവരുടെ ഉപ വാക്കൊക്കെ അർബുദ വ്യാധി പോലെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകരുടെ വിശ്വാസം തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് മുൻപ് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന അനേകരുടെ കാര്യം പൗലോസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ കാര്യം പിന്നെയും പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അവർ പഥ്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്കൊത്തുവണ്ണം ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ പെരുക്കും പഥ്യോപദേശം സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൻ സൗണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ഡോക്ടറിൻ ആരോഗ്യകരമായ ഉപദേശം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരോഗ്യം വരുത്തുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഗുണം വരുത്തുന്ന ആരോഗ്യം വരുത്തുന്ന ഉപദേശം അത് അവർക്ക് വേണ്ട പിന്നെ കർണങ്ങൾക്ക് രസമാകുമാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ കർണങ്ങൾക്ക് രസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ ചെവിക്ക് ഇമ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പെരുക്കും ഇവിടെ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം സ്വന്തം മോഹങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെയും ഉള്ളിലിരിപ്പിന് അനുസരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ അവർ പെരുക്കും മാത്രമല്ല സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തെസ്ലോണിക്ക നേഹരത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്കുണ്ടാകുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ പോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ദൈവം അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് തെസ്ലോനിക്ക നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സത്യം അംഗീകരിക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോഷ്ക്ക് നുണ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് അവർക്കിടയാകും അതുകൊണ്ട് സത്യം അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെ
കെട്ടുകഥ കേൾക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് ദൈവവചനത്തിലെ സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അംഗീകരിക്കണ്ട എന്നാൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കഥകളോ കെട്ടുകഥകളോ ഐതിഹ്യങ്ങളോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും അത് വിശ്വസിക്കാനും വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കും അത് ഇന്നോ എന്തിലേ തുടങ്ങിയതല്ല രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് പൗലോസിൻ്റെ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം എന്താ മൂന്ന് നാലും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ശരിയായ ഉപദേശം വേണ്ട പിന്നെ മനുഷ്യന് കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കേട്ടാൽ മതി അന്നത്തെ ആ ആ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് സത്യത്തിന് അവർ ചെവി കൊടുക്കുകയില്ല കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാനായിട്ട് അവർ തിരിയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലം ഏ പൗലോസിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ വന്നിരുന്നു ഈ കാലത്തത് എത്രയോ അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെയും പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നീയോ സകലത്തിലും നിർമ്മതനായിരിക്കാം 